தவ மையத்தின் சார்பில் நம்முடைய ஞானப்பிதா ஜெகச்சோதி சுவாமி சிவானந்த பரம அம்சர் அவர்கள் உலக மக்கள் நலன் கருதி உருவாக்கிய சித்த வேத தத்துவத்தை உங்களின் செவிகளுக்கும் சிந்தனைக்கும் பயன் தரும் வகையில் தினம் தினம் வழங்கப்படுகிறது அதன் தொடர்ச்சியாய் இன்று நாற்பத்தி ஏழாம் நாள் தொடக்கம் அத்தியாயம் பதினெட்டு சிஷ்ய சுவாமி பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திரர் என்று இப்படி நான்கு வருணங்கள் இருக்கின்றனவென்றும் அவைகளில் சூத்திரர்களில் அநேக ஜாதிகள் இருக்கின்றதாயும் சொல்லி வருகிறார்களே அதன் நிலைமைகளையும் சொல்லித்தர வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவைகளில் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் யார் யார் பிராமணர் என்று சொல்லி வருகிறது நம்பூதிரிகள் எம்பிராந்திரிகள் அதாவது போத்திகள் பட்டர்கள் இவர்களாகும் நம்பூதிரிமார்கள் மலையாள பிராமணர்கள் என்றும் எம்பிரான்மார்கள் தொழு பிராமணர்கள் என்றும் பட்டர்மார்கள் கன்னட பிராமணர்கள் என்றும் பட்டன்மார்கள் என்று சொல்லி வருகிற பார்ப்பான்மார்களை பரதேச பிராமணர்கள் அதாவது தமிழ் பிராமணர்கள் என்றாகும் சொல்லி வருகிறார்கள் சத்திரியர் என்பவர் பூர்வ காலத்தில் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து வந்த சூரிய சந்திர வம்சத்தில் உண்டானவர் ஆகிய ராஜாக்களாகும் வைசியர் என்பவர் வட தேசத்தார்களான சில சேட்டுமார்களும் கன்னட ராஜ்யத்தில் செட்டுமார்கள் என்று சொல்கிறவரும் தமிழ் தேசத்தில் இருக்கிற செட்டிமார்கள் என்று சொல்லி வருகிற வியாபாரிகளும் ஆகும் சூத்திரர் என்பவர் மேற் சொல்லியவர்கள் போக பாக்கி எல்லோரும் ஆகும் பிராமணரை நீ தொட்டு காண்பிக்க முடியுமா முடியும் யாரையாகும் முன் சொன்ன நம்பூதிரி முதலியவர்களை ஆகும் அவர்களை பிராமணரிலிருந்து எவ்விதம் தீர்மானித்தீர் அவர்களுக்கு பூணூல் உள்ளதனால் பூணூல் உள்ளவர்களை எல்லாம் பிராமணர்களாகும் என்று தீர்மானித்தது மிகவும் தப்பிதமாகும் ஏனென்றால் ஆச்சாரி கோமுட்டி ஷெட்டி வாணியர் சேனியர் அதாவது சாலியர் கொங்கணி என்று சொல்லி வருகிறவர்களுக்கும் மற்றும் இம்மாதிரி உள்ள பல கூட்டத்தினருக்கும் பூணூல் உண்டு இவர்களெல்லாம் பிராமணர்கள் தானோ இல்லை என்ன காரணம் பூணூல் உள்ளவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் ஆகும் என்றல்லவா நீ சொன்னது பூணூல் உள்ளது கொண்டு மட்டுமல்ல பிராமணர்கள் என்று சொல்லுகிறது இவர்களுடைய தொழிலுக்கு அனுசரித்தாகும் என்னென்னவாகும் பிராமணருடைய தொழில் வேத மோதுதல் சேத்ராதிகளில் பூஜை முதலியவை செய்கின்றதனால் ஆகும் சத்திரியர்களின் தொழில் என்ன துஷ்ட நிக்கிரகம் செய்து அதாவது துஷ்டர்களை சிக்ஷைகள் செய்து சிஸ்டர்களை பரிபாலிப்பது அதாவது நற்குணமுடையவர்களை காப்பாற்றுவது வைசியர்களுடைய தொழிலோ கோரட்சை அதாவது பசுவை காப்பாற்றுதல் கிருஷி அதாவது வேளாண்மை வாணிபம் அதாவது வியாபாரம் இவைகளாகும் சூத்திரர்களுக்கோ பிராமண பாத சேவை ஆகும் ஓஹோ அவ்விதமாகும் என்றால் ஒரு பறையன் என்று அபிமானித்து ஸ்தாபித்து சொல்லி வருகிறவனை அழைத்து வந்து சுத்தமாக்கி நடத்தி வேதாபியாசம் செய்வித்து பூஜா கிரமங்களும் படிப்பித்து ஒரு பூணூலும் தரிக்க வைத்து பிராமணரிடன்று சொல்லி வருபவருடைய கூட்டத்தில் நிறுத்தினால் அவன் பிராமணனாகும் என்று நீர் சம்மதிப்பீரா சம்மதிக்க மாட்டேன் என்ன காரணம் அவன் பறையான பறையனானது கொண்டு நீர் முன்பறியாத ஒரு பறையன் என்கிற அபிமானித்து வருபவனை மேற் சொன்ன விதமாக்கி பிராமணர்கள் என்று அபிமானித்து வருகளுடைய கூட்டத்தில் நிறுத்தினால் நீர் அவனை இன்னவன் என்று அறிவீரா அறிகிறதில்லை என்ன காரணம் பிராமணன் என்கிற ஒரு சாதி உண்டென்றால் நீர் அவரை தனியே தெரிந்து அறிய வேண்டியதல்லவா தவிர நீர் ஜனித்திருக்கிற ஜனித்திருக்க விளையானால் பிராமணர் சத்திரியர் முதலான யாவரும் உமக்குண்டோ இல்லை ஆனால் இவைகள் யாவும் எப்பொழுதுண்டாயிற்று 
நான் ஜனித்ததற்கு பிறகு அதற்கட்டும் நீர் படுத்து தூங்குகிறேன் என்று சொல்லி வருகிற சமயத்தில் மேல் சொன்ன நான்கு வருடங்கள் உமக்குண்டோ இல்லை அது என்ன காரணம் அப்பொழுது என்னுடைய மனம் எனது உள்ளில் அடங்கி யாதொன்றும் இல்லாதிருக்கின்ற நிலைமை இருக்கின்றதாகும் இவைகளெல்லாம் எப்பொழுதாகும் உண்டாயின தூக்கம் விழித்த பொழுது அப்பொழுது எவ்விட மருந்தாகும் உண்டாகிறது என்னுடைய மர மனத்தில் இருந்தாகும் ஆனால் மேல் சொன்ன நான்கு வருணங்கள் உள்ளது உண்மையாகும் அவைகளை விவரிக்கலாம் பிராமணர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டுமா அவர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டியதில்லை சத்திரியரும் அவர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டுமா அவர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டியதில்லை வைசியரும் அவர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டுமா குளிக்க வேண்டியதில்லை சூத்திரரும் அவர் தம்மில் தொட்டால் குளிக்க வேண்டுமா தொட்டால் குளிக்க வேண்டும் மாத்திரமல்ல அடுத்து வந்தால் குளிக்க வேண்டியவர்களும் உண்டு அவரில் சிலரை நாற்பதாம் எழுபத்தி ரெண்டாம் அடியில் அதிக தூரத்தில் நிறுத்த வேண்டியதாயும் உண்டு தொட்டால் குளி இல்லாதவரும் உண்டு நீர் இப்பொழுது சொன்னதெல்லாம் சரியாகும் ஆனால் நீர் கருதியது போலல்ல முன் சொன்ன நான்கு வருடங்களும் உம்மிலிருந்தே உண்டாகிறதாகும் அதாவது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இதுகளாகும் அதாவது மனம் பிராமணனும் சித்தம் என்பது பிரகாசமாகையால் அது சத்திரியனும் புத்தி என்பது வைசியனும் அகங்காரம் என்பது சூத்திரனுமாகும் எவ்விதம் என்றால் பிராமணன் பிராமணன் என்பவன் நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம் செய்கின்றவனாகும் நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகத்தை பற்றி ஆறும் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயங்களை சொல்லி இருக்கின்றது அவ்விதம் நித்திய அனித்திய வஸ்து தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் பிராமணனாகிறார் அவராகும் வைதீகன் அது கொண்டு வேதத்தினுடைய அதிகாரஸ்தன் பிராமணனாகும் பிராமணன் தவிர மற்றொருவரும் வேதத்திற்கு அதிகாரஸ்தன் அல்ல வேதம் என்பது அறிவாகும் அறிவினுடைய அதிகாரி மனமாகும் மனம் இல்லையானால் யாதொரு அறிவும் இல்லை இதனால் தான் வேதத்தினுடைய அதிகாரஸ்தன் பிராமணன் என்று சொல்ல காரணம் அந்த பிராமணன் மனமாகும் உலகத்தில் பிராமணனை காட்டிலும் கீர்த்தி சத்திரியனுக்காகிறது அந்த சத்திரியன் சித்தாயிருக்கிற பிரகாசமாகும் சத்திரியனுடைய தொழில் துஷ்ட நிக்கிரகம் செய்து சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்கிறதாகும் என்று சொன்னீர் அல்லவா துஷ்டன் என்று சொல்லுகிறது நம்மிலிருந்து உண்டாகிற ராக துவேஷாதி முதலான துர்விசாரங்களாகும் சிஸ்டன் என்பது மனமாகும் அந்த மனதிற்கு மற்ற துர்விசாரங்களை கொண்டு வேதமாயிருக்கின்ற அறிவிற்கு தடைகள் வருகிற போது அந்த தடைகளை சத்திரினாயிருக்கின்ற பிரகாசத்தால் வெட்டி நசிப்பித்து மனதிற்கு அறிவை நிறுத்துவதாகும் சிஸ்த பரிபாலனம் வைசியனுக்கு கோரட்சை கிருட்சி வாணிபம் முதலாயுள்ள தொழில்களாகும் அது புத்திக்காகும் ஏனென்றால் கோ என்பது சப்தமாகும் சப்தத்தை ரட்சிக்க வேண்டியது புத்தியாகும் கிருஷி வாணிபம் முதலானதும் புத்தி உள்ளவர்களே செய்கிறதற்கு முடிவதாகும் அதெல்லாமல் உலகத்தில் அவன் புத்தி இல்லாதவன் ஒரு பேச்சு பேசுவதற்கு கூட புத்தி இல்லை என்று சொல்லி வருகிறது ஆகையால் புத்தியா இருக்கிற வைசியன் கோவினை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று எப்படி எப்படி என்றால் தன்னிலிருந்து உண்டாகின்ற சப்தத்தை தண்ணில் தானே நிறுத்த வேண்டும் எப்பொழுது தன்னுடைய சப்தத்தை நசிக்காமல் தண்ணில் தானே நிறுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது கிருஷி ஆகின்றது கிருஷி என்பது சிரசில் சுழிமுனையில் தன்னுடைய சக்தியை அடக்குகிறதாகும் அப்போது சப்தம் தண்ணில் தானே லயிக்கிறது இதாகும் கிருஷி அவ்விதம் கிருஷி செய்திருக்கிற சக்தியை கொண்டு தண்ணில் தானே வியாபிக்க செய்வதாகும் வியாபாரம் அவ்விதம் செய்து பட்சண சாதனங்கள் அதாவது ஊன் பொருள்கள் பிரம்மனுக்கு பிராமணனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது வைசியனுடைய தொழிலாகும்
பட்சண பதார்த்தங்கள் அதாவது உணவுப் பொருள்கள் கிடைக்காவிடில் பிராமணம் நசித்து போகிறது அதனால் இச்சொல்லிய விதத்தில் சக்தியை தன்னிலேயே அடக்கி வியாபிக்க செய்தால் மனம் விசாரங்களாகி வெளியினுள்ளில் நசித்து போகிறதில்லை அப்போது பிராமணனாயிருக்கின்ற மனதுக்கு நாசமில்லாமல் தண்ணில் தானே லைக்கிறது இதாகும் வைஷினா இருக்கின்ற புத்தியினுடைய தொழில் சூத்திரம் என்று சொல்லுகிறது நான் என்கிற அகங்காரமாகும் நான் என்கிற அகங்காரத்திற்காகும் அநேக ஜாதிகள் உள்ளது ஜாதிகள் என்று சொல்லுகிறது பல விசாரங்களாகும் அதாவது நான் ஸ்தானி மாணி பண்டிதன் மற்றவன் சண்டாலம் மூடன் பறையன் இன்று எப்படி பல வகைப்பட்ட விசாரம் முதலவைகளாகும் சண்டாலம் என்று சொல்லுகிறது திருடுவது பொய் சொல்வது சதி செய்வது கொலை செய்வது விபச்சரிப்பது முதலான துர்விற்திகள் அதாவது கெட்ட தொழில்கள் செய்கின்றவரும் செய்ய வேண்டுமென்கிற விசாரத்தோடு உள்ளவருமாகும் இந்த ஜாதிகளையாகும் மிகவும் தூரம் நிறுத்துவதற்கு சொல்லி இருக்கிறது இதற்காகவும் சூத்திரரை தீண்டக்கூடாது என்றும் சூத்திரரில் அநேக ஜாதிகள் உண்டென்றும் சொல்லுகிறது ஆனால் சூத்திரனாயிருக்கிற அகங்காரத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட மேற் சொன்ன எல்லா விசாரங்களையும் தொழில்களையும் விட்டு பிராமணனாயிருக்கிற மனத்தினுடைய பாத சேவையாகும் செய்ய வேண்டியது பாதம் என்பது ஸ்தானமாகும் அதனால் மனத்தினுடைய ஸ்தானமாகிய புருவ மத்தியத்தை சேவிக்கிறது இதாகும் அகங்காரமாயிருக்கிற சூத்தினுடைய தொழில் இதல்லாமல் நான் பிராமணனாகும் வேத சாஸ்திர புராணாதிகளெல்லாம் எனக்கு மாத்திரமே படிக்கக்கூடும் மற்றவர் யாரும் படிக்கக்கூடாது மற்றவன் சூத்திரனாகும் சண்டாளனாகும் அசுத்தனாகும் அவனை தூரம் நிறுத்த வேண்டும் என்று இப்படி அபிமானித்து கொண்டு மேல் சொன்ன அகங்காரத்தினுடைய சேஷ்டைகளான களவு கொலை விபச்சாரம் முதலிய சண்டாள தொழில்களை செய்கிறவர் யாரோ அவர் சண்டாளர் ஆவார் பிராமணர் அல்ல பிராமணர் என்பவர் தன்னிலிருந்து சலித்து வெளிக்குள்ளில் வியாபித்திருக்கிற மனதை தானாய் நித்தியமாயிருக்கிற தண்ணில் தானே லைக்க செய்து தன்மயமாகின்றவராகும் பிராமணர் சத்திரியர் என்பவர் நான் சத்திரியனாகும் துஷ்டர்களை நிக்கிரகிக்க வேண்டும் என்று கருதி துப்பாக்கியினாலும் வாளினாலும் மற்ற பல விதங்களினாலும் ஒவ்வொருவரையும் கொலை செய்பவர் சத்திரியர் அல்ல அப்படி செய்கின்றவர் நான் என்றுள்ள அகங்காரத்தின் துர்விற்றி அதாவது கெட்டல் செய்ய கெட்ட தொழில் செய்கிறவராகும் அதனால் அவரும் சண்டாளராகும் ஆனால் சத்திரியன் என்பது தன்னுடைய ஜீவனை தன்னில் பிர பிரகாசிப்பித்து ராக துவேஷாதிகளாய் இருக்கிற சத்துருக்களை நசிப்பித்து தன்னுடைய மனதிற்கு யாதொரு அசைவும் இல்லாமல் அதாவது சலனம் இல்லாமல் ஸ்திரப்படுத்துகின்றவராகும் அதாவது நிலைக்க செய்கின்றவராகும் வைஷ்யர் என்பவர் கோரட்சை கிருஷி வாணிபம் என்று நினைத்து பசு எருமை இவைகளுடைய கழுத்தில் கயிற்றினால் முடிச்சிட்டு கட்டி கஷ்டப்படுத்தி அவை பிரசவித்துண்டாகிற கன்றுகளை வேறுபடுத்தி கட்டியும் அந்த கன்றுகள் கொடுக்க வேண்டியதான பாலை கறந்தெடுத்தும் விற்கிறதும் பசுவில் உண்டான காலைகளையும் எருமையில் உண்டான உண்டான போத்து அதாவது கிடாக்களையும் எருமைகளையும் மற்றும் பிடித்து கழுத்தில் நுகம் வைத்து பாரமாயுள்ள கலப்பையை கட்டி இடிக்க செய்வதும் இடுக்க செய்வதும் வியாபாரம் என்று கருதி பல சரக்குகளை சேகரித்து எடையிலும் அளவிலும் விளையிலும் மோசம் செய்தும் அதிக லாபம் எடுத்து வியாபாரம் செய்வது இதை செய்கிறவர் வைசியர் அல்ல இவ்விதம் செய்கிறவர் நான் என்கிற அகங்காரத்தின் துர்விற்தியால் செய்கின்றவராகும் அவரும் சண்டாளரே ஆவார் ஆனால் வைசியர் என்பது பேச்சாயிருக்கிற சப்தத்தை தண்ணீர் அடக்கி கிருட்சி செய்து அதாவது முன்பு சொன்ன விதத்தில் செய்கிறவராகும் சூத்திரர் என்பவர் பிராமணர் என்றும் மற்றும் அபிமானித்து வருபவருக்கு அடிமை தொழில்களை செய்து பாத சேவை செய்தும் பல ஜீவ இம்சைகளும் மதுபானம் முதலான கெட்ட தொழில்களும் செய்து நடக்கின்றவர் சூத்திரர் அல்ல அவரும் அகங்கார விற்பியால் செய்கின்றவராகும் 
அதனால் அவ்விதம் நடக்கின்றவரும் சண்டாளராகும் சூத்திரர் என்பது தனது மனதனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானமாகிய புருவ மத்தியத்தை ஆசிரமித்து அதாவது சேவை செய்து அவ்விடத்திற்கு தன்னுடைய ஜீவிகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு வேண்டி எத்தனம் செய்கிறவராகும் சூத்திரர் இதற்காகும் பிராமண பாத சேவை என்று சொல்லுவது நன்று நாளைக்கு தொடருவோமா ஆத்ம வணக்கம்